नमस्कार बजाज चौकी सीजन टू के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूं सुरुचि बजाज के ग्रुप कॉपरेट कम्युनिकेशन टीम से और जैसा कि आप सभी जानते हैं बजाज टॉकीज हमारे बजाज ग्रुप का कॉपरेट चैट शो है जहां हमने पिछले साल काफी सारे हमारे ग्रुप के दिग्गजों के साथ बात की जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया और अब सीजन टू में जब हम लॉन्च कर रहे हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस के एक सप्ताह पहले तो हमने सोचा कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हम इस एपिसोड की शुरुआत करें हमारे बजाज ग्रुप के पेट्रियार्क श्री शिशिर बजाज सर के साथ सर ने हमारी ये रिक्वेस्ट मान ली है और हमारे साथ आज मौजूद है हमारे ग्रुप के पेट्रियार्क श्री शिशिर बजाज सर नमस्कार सर नमस्कार आई एम रियली ऑनर्ड एंड थैंकफुल की आपने मुझे चुना आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ यू हमारे ग्रुप का इतिहास भी आ, हमारे देश की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है आ, हमने देखा है किस तरह आप लोगों ने हमें चीज़ें भी बताई हैं इतनी सारी कहानियां जुड़ी हैं आज़ादी से तो इसके बारे में हमारे ऑडियंस को भी कुछ बताइए सर कहानी तो शुरू होती है पूज्य दादाजी जमनालाल जी से सबको मालूम है उन्होंने तो पूरा जीवन वो चार साल की उम्र में आ, उनको बछरा जी ने गोद ले लिया था और वो वर्धा आए और उसके बाद उनका संपर्क गांधी जी से आया और गांधी जी से मिलने के बाद उन्होंने तय किया कि मैं मेरा पूरा जीवन मैं उनके चरणों में सौंप दूँ और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा जीवन उन्होंने जितनी गांधी जी की एक्टिविटीज थी उसमें उन्होंने अपना तन मन धन उसमें जुटाया 1930 में जब डांडी मार्च गांधी जी ने तय किया अहमदाबाद से डांडी मार्च की शुरुआत करने के लिए तो गांधी जी ने पिताजी कमलनेन जी को कहा कि तुमको भी शामिल होना चाहिए पिताजी पंद्रह साल के थे और उन्होंने डांडी मार्च में वो शामिल हुए और डांडी मार्च के बाद गांधी जी ने कहा कि मैं साबरमती में अब नहीं रहूँगा तो उस समय दादाजी जमनालाल जी ने कहा कि साहब आप वर्धा क्यों नहीं आते हैं आप ही का घर है और सब कुछ इंतजाम हो जाएगा तो गांधी जी ने सुना परंतु कुछ जवाब नहीं दिया साल भर बाद गांधी जी को फिर पूछा वर्धा महाराष्ट्र में जो है ये सेंट्रल इंडिया में है करीब करीब सेंट्रल इंडिया में है और आपसे तो पूरे हिंदुस्तान से लोग मिलने आते हैं तो वहाँ दूसरों के लिए भी बहुत सहूलियत हो जाएगी तो उन्होंने बाद में मान उनकी बात मान ली ही स्टेट देयर फ्रॉम 1936 थर्टी सिक्स टू फोर्टी सिक्स एंड देर इज लॉर्ड ऑफ हिस्ट्री बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम ओल्ड डिग्नेटरीज ऑफ इंडिया विजिटेड गांधी जी सो दिस ऑल स्टेट इन बजाज वाड़ी स्टार्टिंग फ्रॉम राजेंद्र बाबू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल सुभाष चंद्र बोस उस जमाने में सब बैठ के आ, परिवार वाले सबको बैठ के पत्तल में खिलाते थे वो, वो और आ, मेरी माँ भी थी तो खिलाती थी मेरी आ, आ, मासी थी वो भी खिलाती थी और भी परिवार वाले मैं तो पाँच साल का था <laughs> तो वैसे तो याद नहीं है परंतु जब फोटोज देखता हूँ तो ख्याल आता है गांधी जी ने ऐसा सुन, सुन ऐसा कहा कि ये जमुना ने तो बजाजवाड़ी को ये नेशनल गेस्ट हाउस हो गया है सब कुछ सब लोग इधर ही रहते हैं दादाजी ने वर्धा में बहुत सी संस्थाएं को भी स्थापित किया और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति महिला श्रम जो कि आज भी चल रहा है और लड़कियों के लिए बहनों के लिए सिर्फ उनके लिए है और पाँच छः बार तो वो जेल में गए पांच छह बार जेल में गए जेल में दादाजी नहीं गए पिताजी भी गई मेरे अंकल रामकृष्ण जी भी जेल गए मेरी मदर सावित्री जी भी जेल गई हैं तो पूरा परिवार ही आ, कोई ना कोई समय जेल में आ, गया मुझे ऐसा बताया जाता है कि दादाजी को सी क्लास जेल में रखा और वहाँ वो शायद उनको काम दिया गया था कि आ, वेल से पानी निकालने के लिए तो वो भी एक समय था और आ, दादाजी को खैर ब्रिटिश राज ने राय बहादुर का भी टाइटल दिया था अपन टाइटल ग्रैंडफादर डिड नॉट बिलीव इन एनी टाइटल्स बट दे गिव इट एंड उन्होंने 
एक बार राजस्थान में जयपुर में भी सत्याग्रह किया था और उसके बाद जब वो छूटे तो जयपुर वासियों ने राजस्थान वासियों ने उनका बड़ा स्वागत किया था गांधी जी ने हम लोग का ग्रुप का सौभाग्य है कि दादाजी को अपना पांचवा पुत्र माना तो ये जो देश हित की भावना है जैसे कि आप बता रहे हैं कि काफी बार जेल में भी गए इतने सारे स्ट्रगल्स के बावजूद आप कह रहे हैं कि ये हमारा ग्रुप का एक फॉर्चून फॉर्चून है कि इतना कुछ हमें करने का मौका मिला देश के लिए तो ये जो वैल्यूज कहाँ से आती है सर यू टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग ऑल द स्ट्रगल्स दैट है मेरे को एक उदाहरण में देना चाहूंगा पिताजी कमलनेन जी जब कैम्ब्रिज में गए पढ़ाई के लिए 1935 में तो मुझे मालूम है पढ़ा है मैंने कि गांधी जी ने उनको एक पत्र लिखा दस आठ दस पॉइंट का पत्र लिखा और कि भी तुमको ये ये चीज़ें ख्याल में रखना चाहिए एंड विच वर ऑल वेरी वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स एंड और गांधी जी को मतलब कि पिताजी को लिखना कोई दरकार नहीं थी तो वो जो वैल्यू सिस्टम तो दादाजी का तो था ही उसमें तो कोई बोलने की दरकार नहीं है पर पिताजी का भी वैल्यू सिस्टम वी आर ट्राइंग टू फॉलो माय फादर कमलनेन जी फ्रैंकली ही वाज द रियल एंटरप्रेनर ऑफ द बजाज ग्रुप आज बजाज ऑटो में जो स्कूटर का कलेबरेशन लाया इटली से वेस्पा का वो पिताजी ने ही लाया बजाज इलेक्ट्रिकल्स में ही ब्रॉड द कोलेबरेशन फ्रॉम फिलिप्स टू मैन्युफैक्चर बल्ब्स एंड ट्यूब्स इन शुकोबाद फैक्ट्री इन यूपी और बजाज इंटरनेशनल बजाज सेवाश्रम व्हिच इज नाउ नोन एज बजाज कंज्यूमर केयर ऑल दीज फैक्ट्रीज बड़ोड़ा इंडस्ट्रीज हरकुलिस ऑयल्स एंड मेनी अदर स्मॉल इंडस्ट्रीज और स्मॉल कंपनीज और ऑल स्टार्टेड बाय father mm-hmm. and of course uh, we brothers we have expanded uh, the ventures mm-hmm. and but as i would like to repeat he was the real entrepreneur so jaise ki aap bata rahe hain business ke itne sare expansion ke beech sare hi businesses kahin na kahin logon ke vikas se jude hue hain ye hamara group bahut zyada follow karta hai sir grandfather and father they definitely believed that whatever we earn we have to give back to society mm-hmm. that was given mm-hmm. you know uh, and that is what i and my <laughs> two sons and the family in a small way we have invited uh, we have imbibed mm-hmm. and uh, uh, we are also doing uh, social work around our factories mm-hmm. uh, and more uh, through our bajaj foundation at that time it was quite profitable to go into textiles uh, but gandhi ji believed in khadi and uh, charkha mm-hmm. every home should have a charkha and that's why father never ventured into textiles mm-hmm. again he opened a small distillery mm-hmm. and but never produced liquor the liquor was profitable but we never went and even today we are not mm-hmm. manufacturing any liquor do we are the largest producer of ethanol in the country mm. and in 1945 uh, we gave uh, uh, alcohol to the um, to the indian army जैसे कि आपने कहा कि uh, 1945 में हमने इंडस्ट्रियल अल्कोहल इंडियन आर्मी को दिया था बट वी नेवर गॉट इन टू लिकर प्रोडक्शन एंड दैट स्टिल मेंटेन्स वो जो वैल्यूज right. हैं आप लोगों ने भी उसको uh, आगे ले जाने में एक लेगेसी को आपने कैरी किया है सो right. so, आपकी एंट्री कैसे हुई सर उसके बारे में बताइए बिजनेस में वेन डिड यू जॉइन आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम न्यूयॉर्क आई डिड माई एम बी ए फ्रॉम न्यूयॉर्क इन और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं शुगर मिल में ज्वाइन करूं और जैसा मैंने कहा कि गांधी जी ने दादाजी को कहा था कि जमनालाल हिंदुस्तान में तो शक्कर इंपोर्ट हो रही है तुम क्यों नहीं कुछ करते हो तो फिर दादाजी ने मेरे फूफा आरपी पी जी को ये जिम्मेवारी सोची दी और उत्तर प्रदेश में बिकॉज तेराई एरिया था उसको चुना गया और सबसे पहली मिल 1932 में गोला गोकरणनाथ 
शिव जी का स्थान है वहाँ स्थापित हुई ओनली फोर हंड्रेड टन पर डे इट वॉज अनिंग वेरी टाइनी टाइनी मिल और uh, उस हैसियत से पीछे वेन आई रिटर्न फ्राम न्यूयॉर्क मेरी इच्छा थी कि मैं शुगर मिल में ज्वाइन करूँ चार साल में uh, मैं गोला में रहा और एट दैट टाइम ड्यूरिंग माई टाइम दे वर ओनली टू शुगर मिल्स गोला गोकरनाथ एंड इन पलिया कलान एंड द डिस्लरी विच आई आई टॉक्ट अबाउट वी हैड वन डिस्लरी सो दैट वॉज देयर एंड फ्रेंकली आई वॉज वेरी कंटेंट एंड एंड आफ्टर दैट कुशाग्रह वेन ही रिटर्न फ्राम अब्रॉड ही डिड इज मास्टर्स इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फ्राम कार्निंग एम एल एन यूनाइटेड स्टेट्स एंड मास्टर्स इन मार्केटिंग फ्राम नॉर्थ वेस्टर्न शिकागो एंड आई रिमेंबर वेन ही यूज टू स्टडी इन नॉर्थ वेस्टर्न ही वॉज वेरी पर्टिकुलर टू नो वॉट इज हैपनिंग इन द शुगर मिल आई मीन वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स वी वर मेकिंग एनी एक्सपेंडिचर ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि वाई सो सो एंड सो एक्सपेंडिचर वॉज गोइंग ऑन सो इज बिजनेस माइंड वॉज वर्किंग इवन देन Uh, frankly i am wondering whether he was studying or his mind was there but anyway that's jokes apart but he was uh, definitely uh, very much business minded and i remember once uh, when uh, when i was in the sugar mill he was 15 years old and he had a round of the uh, sugar mill and he gave 15 suggestions though he did not know abcd of the sugar mill but in spite of that i did not know how he must have asked the managers there this that and all that so he gave a long list of suggestions uh, he was always uh, he wanted to achieve something big and uh, i remember when he uh, after he returned from abroad uh, he told me i want to set up a sugar mill on my own i started looking up at his face uh, whether i am hearing him right or not but he was uh rather serious then of course we, i agreed that he should be given the chance uh, and uh, he set up the first sugar mill in kinoni in uttar pradesh and uh, in a flat time of i think 14 months mm. which was a record mm. and i am happy to say and i am proud to say that in the first year we crushed 90 lakh quintals with a 10 plus recovery which is a record at that time mm. and then it was then that not only the entire family and he himself got confidence ki main ek mil khud ke bhooke upar laga sakta hu so why not more mm. and then as i said uh, the rest is history today we have got with his passion and hard work and he has got an excellent team i must say mm. before i forget whatever ventures he has got the best hmm. best right. people around that is for sure and today god is kind or unki mehnat se we got protein sugar mill we are the largest producer of sugar in india hmm. today there are six distilleries we are again the largest producer of ethanol in india but his isko bolte hain bhook wahan khatam nahi hui and uh, he decided uh, to set up uh, thermal thermal power plant so gradually over the next 4 5 years he mm. set up a uh, five 90 megawatt power plants uh, adjacent to our sugar mills five mm. sugar mills okay. and once the thermal power plants also started working well he said well these are mini plants why don't i set up a mega plant say 2000 megawatt with with his hard work and excellent uh, team which we have which he has built up yeah. uh plant is running very well aaj hum up up mein uh 10% power generate kar uh, up ka uh, power generate karte hain and beside that of course we have got a small FM, fmcg business which was at that mm-hmm. at my time very very small but we are doing reasonably well mm-hmm. new products are being introduced and all that amon drops mm-hmm. our amon drops is uh, the single largest uh, 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 non uh, sticky hair oil we mm, got a 65% like, okay. market share i think okay. and now we are wanting to introduce more products coconut oil we have introduced 
almond drop soap we have introduced and many more hmm. are likely to come. Hmm. 